beso, te busco, quiero volverte a ver y no lo puedo esconder. Ahí está. Pero te canta con gusto. Y te oh, pero es, es mío el tema. Se lo sí. disfruta, se lo goza. Es, es mío sí. el tema y no sí. lo canta Se lo yo. sabe enterito, ¿por qué será? Wow, sí. <risa> bueno, bueno, señores, gracias a nuestros amigos de La Voz de América por siempre conectar con nosotros y ser unos colaboradores uno a cada mañana. Nosotros acá en el comedor, ustedes saben que aquí no, eh, bueno, no, no nos dan nada tempranito de comer, es al final, pero nosotros destripamos lo que venga aquí. Ay, sí, ay, sí, 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 compartimos es. con todo el público que nos acompaña todos los días y con ese merenguito continuamos. Chicos, eh, todo el mundo sabe de, la, de lo que está pasando, del problema que tiene Cuba y todos los países están haciendo eco y ciertamente es parte de la noticia, muy triste, pero es parte también de lo que como en casa tenemos que compartir con la familia dominicana. Y hablamos de que Cuba quita los aranceles y límite a la importación privada de comida y medicinas. Los viajeros que lleguen a Cuba podrán traer comida, productos de aseos y medicamentos sin límites desde la próxima semana, anunció el primer ministro Manuel Marrero, en un momento de extrema escasez y malestar social que detonó una inédita ola de protestas en todo el país, como hemos visto en las redes sociales y diferentes medios de televisión. La medida excepcional aprobada de urgencia con una resolución del Ministerio de Finanzas y Precios entrará en vigor el próximo lunes y se mantendrá al menos hasta el 31 de diciembre, anunció el número 2 del Ejecutivo presidiado por Miguel Díaz. Ahí está una muy buena noticia para los que van a viajar a Cuba, sobre todo hay una comunidad muy grande de doctores dominicanos, de un personal estudiando, que yo también tengo algunas amigas y he escuchado lo que se puede y lo que no se puede llegar. Yo creo que todas las noticias positivas que nos lleguen o que se le dé a Cuba, pues es un pasito poco a poco para poder lograr su gran libertad y tener un, un estilo de vida saludable o una vida mucho más digna. Así que desde aquí le mandamos un gran abrazo y aplaudimos, aunque sean los pequeños pasos que se vayan dando. Bueno, yo creo que, como dice el tema que iniciamos, despacito, pero uh -huh. esa, ese tipo de medidas tendrán que ser otras más grandes claro. para que las cosas vuelvan a su nivel en Cuba. Y de las grandes crisis yo creo que nosotros podemos encontrar más adelante grandes soluciones también como el caso de, de Haití, que gracias a Dios ya las vacunas han llegado a nuestro vecino país. Qué satisfacción saber que ellos están recibiendo las primeras dosis de la vacuna contra el COVID-19 y las recibió ayer un lote de 500 mil dosis de vacunas contra esta terrible enfermedad donadas por Estados Unidos a través del mecanismo COVAX, anunciado por la Organización Panamericana de la Salud. La llegada de estas vacunas son muy importantes y además de o prometedoras y ahora el desafío es hacerlas llegar a las personas que más lo necesitan, afirmó la directora de la OPS. Haití es uno de los pocos países del mundo que no habían comenzado la vacunación del COVID-19 y el primer lote llega al país en medio de la grave crisis desatada por el asesinato del presidente Jovinel Moisés, presentado Pre, eh, perpetrado el pasado 7 de julio de eso, eh, en, ese es un tema muy, muy espinoso que nosotros hemos estado viendo en los últimos días y por lo mismo que le dije a ustedes, cómo se acelera la ayuda humanitaria a un país que lamentablemente tiene que verse en una crisis uh -huh. como esta para que otros países le puedan ayudar bueno, y de crisis en crisis, porque realmente lo que están viviendo en la parte política sí. eh, uh -huh. bueno, eh, va, va a durar muy rato para resolverse. Bueno, así chicos es. y chicas, eh, ¿quieren ropa con aire acondicionado? ¿Cómo así? Mm, pero bueno, explícame. pues Raf Lauren uh. ha diseñado eh, uniformes con aire acondicionado sí. para los Juegos Olímpicos. Los abanderados del equipo estadounidense en los Juegos de Tokio 2020 probablemente sean los miembros más frescos de sus delegaciones. Raf Lauren ha creado un sistema de aire acondicionado personal en una espaciosa chaqueta blanca para los atletas aún no anunciados que tendrán ese honor durante las ceremonias de apertura de los Juegos Olimpio, eh, Olímpicos y Paralímpicos. Eh, la tecnología dispersa el calor de la piel a través de un dispositivo de ventilador en la parte posterior del cuello con un controlador de batería personal liviano escondido en el interior. Es similar a cómo se mantienen frías las computadoras grandes. Esto es para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, así es. Eh, es decir, que ellos estarán eh, con su bandera. Fresco van a estar. Sí, ¿eh? Fresco. Sí, no se pueden quejar. Lindos para 
televisión estarán ellos. Mira, con su, tendrá un abanico aquí. Muy bien. Mira, eso en agosto. Así sí. en el como país hace bien, ¿eh? Sí. Tú sabes agosto, que tú, tú estás en cualquier. pleno calor y tú, se, y tú que te ve la piel bien fresca, derechita. Y todo el mundo está hablando así, tú así. Debe ser, debe, ser algo, debe ser algo interesante. Uno hablando con Kimberly y Kimberly sonando. Exacto, sí. Pero ven acá, Dios muy, mío. Muy interesante. Creo que le, nos conviene a nosotros aquí en el trópico. Ay, Donde sí. nos conviene a nosotros es recibirla con un fuerte aplauso también porque está de vuelta a su casa, tía Pachi en la cocina. <ríe>